د فلسطین ولسمشر محمود عباس چې نن یې په استانبول کې د ترکیې په کوربتوب د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې خبرې کولې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه یو داسې جنایت دی چې د نړۍ سوله ګواښي دا یو ستر جنایت چې هغو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د بیت المقدس هویت او د دې اسلامي او مسیحي سپېڅلتیا تر هغه وخته خوندي کړي چې مونږ د اسرایل لخوا د فلسطین اشغال پای ته ورسوو د دغې سرمشریزې په پرانیستونکې غونډه کې د ترکیې جمهور رئیس رجب د اردوغان په اسرایل نیوکې وکړې او هغه یې یو ترورست دولت وپالو اسرایل د بندیزونو د غیر قانوني مینو په جوړولو د کورونو په سوځولو د خلکو په بېځایه کولو د بزکې او ملکیتونو په لمنځه وړلو او د تاوتریخوالي او وژلو جرمونه کړي دي چې د دغو ترهګریزه اعمالو په بدل کې دغه پریکړه ترلاسه کړه اردوغان په خپله وینا کې وویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره یو سره لیکه ده چې د منلو وړ نه ده زه هغو ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوم چې د نړیوالو قوانینو او عدالت ملاتړ کوي چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني دا نړۍ د اسلامي هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي ترکیې ته د دې لپاره تللي چې د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د منلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف یو متحد دریځ غوره کړي په دغه غونډه کې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وویل چې اسلامي هیوادونه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه د فلسطینیانو له حقونو د دفاع لپاره باید په ګډه کار وکړي همداراز د اردن پاچا عبدالله په خپله وینا کې وویل چې مسلمانان او مسیحیان پر بیت المقدس ابدي حق لري د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس غلو د غونډې په پیل کې وویل چې مسلمانان باید پر نړۍ فشار واچوي چې ختیز بیت المقدس د فلسطین د دولت په توګه وپیژني موږ باید نور هیوادونه دې ته وهڅوو چې ختیز بیت المقدس د فلسطین د دولت د نولس سوه او شپیتم کال د پولو په اساس په رسمیت وپیژني او همداراز د فلسطیني ورونو یووالی یقیني شي بلوري ته په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د غونډې له ځای سره نږدې یو شمېر کسانو د بیت المقدس په اړه د ښاغلي ټرمپ د وروستۍ پرېکړې پر خلاف مظاهره وکړه تاج امینیار د اشنا تلویزیون امریکا غږ